നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി സൂപ്പ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺചട്ടിയിലാണ് ഈ സൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മൺചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രായമായവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഏകദേശം ഇത് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പച്ച മണങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽഭാഗമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാതി മതിയാവും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ക്യാരറ്റ് മീഡിയം സൈസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കുമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അവർക്ക് എരിവൊന്നും അത്ര താല്പര്യപ്പെടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചപ്പയർ മുളപ്പിച്ചതാണിത് ഈ പയർ മുളപ്പിച്ചത് ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചതാണ് ഒരു വിസിൽ മതിയാവും കാരണം നന്നായിട്ട് മുളച്ചിരിക്കുന്ന പയറിന് പെട്ടെന്ന് അത് വേകുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു വിസിലിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ആ വേവിച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കാരണം ഇപ്പോൾ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ച ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില വളരെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെച്ചേക്കാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷവും കണ്ടില്ലേ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ